Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, temos um vídeo mercedista na noite da segunda-feira, tivemos um vídeo mais cedo, fique à vontade para ir lá assistir também, conferir as demais notícias. E agora vamos começar com Toto Wolff. O chefão da Mercedes explicou como está sendo feita a contabilidade do teto orçamentário, já que as equipes têm um limite de 140 milhões que foi estabelecido para a temporada 2022. Esse teto, na verdade, aumentou um pouquinho por conta da inflação mundial e sempre tem um reajuste. Ano que vem, provavelmente, teremos um teto também um pouquinho maior. Mas, de qualquer forma, Toto Wolff acaba falando em entrevista ao motorsport.com que, colocando a Mercedes como o exemplo que ele pode citar, já que é a equipe dele, tem um rastreador com os engenheiros financeiros que acompanha cada um dos processos e componentes que são colocados nos monopostos. Então, quando descarregam as coisas do caminhão, o engenheiro financeiro anota o valor que é computado quando usado. Estão avançando com o método planejado, já que no início da temporada, por várias razões, não tinham muitas atualizações. Agora estão progredindo com o programa de desenvolvimento. Quando perguntado sobre o controle da FIA e também a questão de não cumprir o teto orçamentário, o Wolf respondeu que o regulamento já estava em vigor ano passado e em breve terão os resultados confirmando se todos cumpriram as regras. Ele acredita que é proibido cometer erros porque desrespeitar as regras financeiras seria a mesma coisa de violar as regras técnicas. Então o Wolf deixando bem claro que ainda sairão os resultados, vamos saber se realmente cumpriram as regras ou não, se teve alguma equipe que descumpriu, a FIA promete punições pesadas para quem descumprir o teto orçamentário, então vamos supor que uma equipe tenha ultrapassado o teto, ela vai sofrer alguma sanção grave para 2023, provavelmente uma redução no teto ou no desenvolvimento de túnel de vento, eu chutaria uma dessas coisas. Qualquer coisa fora disso seria um pouco fora da caixinha. Mas é interessante ver como está sendo a contabilidade da Mercedes com todo o rastreamento financeiro para poder se manter dentro do teto. E por mais que as pessoas estejam falando que é estranho equipes como Red Bull, Mercedes, Ferrari levarem atualizações com uma certa frequência, eu devo dizer que nem tudo na Fórmula 1 custa milhões de dólares. Você trocar uma asa, colocar uma atualização de assoalho, uma atualização de um bico, é algo até mais barato, você não vai gastar como se estivesse trocando o um motor. A gente tem que entender isso também, você consegue fazer várias atualizações ao longo da temporada sem necessariamente passar do teto ao pine mesmo, tá fazendo isso toda a corrida praticamente e não ultrapassou o teto até o momento, pelo menos até onde sabemos, né? só vamos descobrir isso no ano que vem. Mas essa é a fala do Toto Wolff, achei bem interessante. E obviamente diz aí nos comentários se você acha que o controle da FIA vai ser algo confiável ou se as equipes vão poder burlar isso, já que não está muito claro ainda como que vai ser feito. A FIA fala que vai colocar umas pessoas monitorando e tal, mas é estranho, né? Como que você vai saber quanto cada equipe está gastando? É muito difícil saber exatamente, mas existe uma base de preço também que a FIA sabe de quanto custa cada peça. Afinal das contas, diga aí a sua opinião. Vamos para as duas notícias finais deste vídeo, que são envolvendo Mercedes, obviamente, mas Lewis Hamilton como protagonista. Perguntado sobre o carro, a diferença do início do ano para agora, com esse conceito do SidePod Zero em que Hamilton teve que fazer vários testes para a equipe para poder desenvolver e achar soluções, o britânico falou que lutou bastante para se sentir confortável no carro este ano e que agora está em uma posição mais de liderança com o carro, ele consegue manejar de uma forma melhor, é mais previsível e isso tem sido bom. O heptacampeão ainda afirma que para qualquer pessoa esse tipo de experiência é boa, porque são os fracassos que nos fortalecem. Então Hamilton ainda dá uma filosofada no final para dizer que é justamente nos tempos ruins que você encontra soluções para melhorar, o que eu até concordo de certa forma, é verdade, na vida acaba sendo assim. Mas o que interessa aqui pra gente é o carro da Mercedes nessa declaração do Hamilton, o que mostra uma evolução nítida do início do ano pra cá. Hamilton fez vários testes, como citei, e eles foram melhorando, aprimorando, conseguindo colocar esse carro numa janela de funcionamento melhor, a ponto de Silverstone e Hungria 
terem GP sem que andaram no mesmo ritmo de Red Bull e Ferrari, o que é muito bom para o campeonato, nós precisamos exaltar o trabalho da equipe da Mercedes. Mas para o início da temporada eu falava que era quase impossível, na história da Fórmula 1 a gente praticamente não vê uma terceira equipe conseguindo chegar no nível da primeira, só que a Mercedes pelo visto em 2022 vai fazer parte da exceção, vai conseguir chegar lá. Também já elogiei várias vezes a equipe técnica da Mercedes, é muito competente, talvez eles tenham o melhor corpo técnico da Fórmula 1 atual e a recuperação deles ao mesmo tempo que surpreende, também não surpreende, justamente pela qualidade. Conseguir colocar esse carro cada vez mais próximo a ponto de brigar por vitórias é um feito considerável e eu não duvido que ainda na temporada 22 consigam vencer uma corrida aí, quem sabe, independente de Ferrari ou Red Bull abandonar ou ter algum problema ou não. A Mercedes tem capacidade para isso e seria excelente a nível de esporte e vamos ver em Spa o tanto que vai modificar o grid, se é que vai ter alguma modificação com a nova diretiva. E a segunda parte de Hamilton é justamente falando que a equipe não pode ser teimosa em um conceito, porque senão eles vão ter que esperar por vários anos e eles não têm esses anos todos, principalmente o Hamilton no caso, que não deve ter aí 5, 6 anos de Fórmula 1, deve ter mais uns 2 ou 3 pela idade, ele basicamente afirma o seguinte em matéria que você confere na descrição, que fundamentalmente eles têm que reconhecer que os outros fizeram um trabalho melhor e qualquer filosofia que eles adotaram funcionou muito bem. Tem que estar consciente disso e não pode a Mercedes ser teimosa e dizer que o caminho é definitivamente o melhor e que eventualmente funcionará, porque eles poderiam esperar por anos. Pode parecer muito óbvio o que o Hamilton está falando, mas na Fórmula 1 ou você pega essa base ainda mais no início de regulamento e aposta todas as suas fichas nela, ou você vai ter que gastar muito dinheiro para desenvolver uma nova base, para poder colocar essa base de novo nos trilhos e conseguir, depois de muito tempo, brigar lá na frente, tempo que talvez a Mercedes não tenha. A Mercedes está sim buscando ajeitar esse side pod zero, esse conceito, e pelo visto está conseguindo, como citamos há pouco, mas o que o Hamilton fala é importante, tempo na Fórmula 1 é literalmente dinheiro, e se eles não estivessem funcionando com o side pod zero, teriam que começar tudo de novo com o conceito do side pod normal para poder retomar o desenvolvimento, seria péssimo para a Mercedes, por isso o Hamilton afirma que eles não podem ser teimosos e admitir que a verdade é que o carro da Mercedes não nasceu bom, essa é a verdade e é muito difícil na história da Fórmula 1 você encontrar equipes que o carro não nasceu bom, mas ainda assim conseguiram ajeitar esse carro a ponto dele ficar competitivo por vitórias, que é exatamente a mesma coisa que citei agora há pouco do terceiro lugar e depois bater de frente com os melhores. A Mercedes está conseguindo esse salto, está sendo entre aspas teimosa com o side pod zero, mas é porque eles enxergam um potencial muito grande nesse estilo e estão colhendo os frutos da teimosia, conseguindo avançar de pouco em pouco perto de Red Bull e de Ferrari, talvez quem sabe vencendo uma corrida mais para o final da temporada. Mas é isso, Hamilton deixou muito claro qual é a situação da Mercedes, o carro melhorou, mas eles também têm que ter a visão de não simplesmente ficarem parados tentando arrumar algo que vai levar muito tempo. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!